минус 22 градуса. Инструкция, как вообще выжить в такую погоду. Минус 22 градуса. Цельсия – это где-то минус семь с половиной градусов по Фаренгейту в Москве. Вообще, это нормальная температура для Москвы в декабре? Нет, для декабря это холодно. И обычно самый холодный месяц в Москве – это февраль. Средняя температура где-то минус 6 градусов. Средняя температура для декабря – это минус 3 градуса. Сегодня минус 22. Рекорд был в 2002 году. В декабре было минус 24. И абсолютный рекорд был в 1940 году, когда было минус 40 градусов в Москве. Как выжить? в такую холодную погоду. Во-первых, когда вы смотрите из своей квартиры в окно, вы не понимаете, как холодно на улице. Потому что в квартире зимой в России, в Москве всегда жарко. Плюс 24, плюс 25 градусов. Поэтому, когда вы в квартире, вы не понимаете, вы не понимаете, как холодно может быть на улице. Как вообще люди передвигаются в такую погоду? Передвигаться значит ездить, ходить. Самый лучший вариант, конечно, это машина. Поэтому россияне так любят свои машины, это так важно, потому что когда холодно, конечно, на машине это самый лучший вариант. Также на такси, здесь недорогие такси, на такси, на машине очень часто люди предпочитают стоять в пробках, но передвигаться на автомобиле. Я сейчас в районе Ясенева, и здесь очень красиво, много снега. Но я очень люблю двигаться, очень люблю ходить, поэтому для меня все время такси это не вариант. Мне нужно двигаться, мне нужно ходить, передвигаться. Поэтому даже в такую холодную погоду э, я стараюсь ходить. Например, сейчас я иду в супермаркет Евроспар. 10 минут пешком. Также я езжу на метро. До метро 15 минут пешком, поэтому стараюсь двигаться. И если мы хотим двигаться, если мы хотим ходить, как лучше одеваться в такую погоду? Ну вот, что сейчас на мне? Теплая обувь, отличная обувь. Мне не было еще в ней холодно. Я думаю, они гарантировали минус 20, но даже в минус 22-25 нормально. А, пальто, это называется пуховик. Я его купила во Франции, но тоже в России работает неплохо. Теплое пальто пуховик. Под пуховиком рубашка и теплый свитер. Шарф. Шапка у меня, видите, настоящая русская ушанка почти. Так. И самый такой неприятный пункт это, – это джинсы. Вот, джинсы у меня не очень теплые. Вообще идеально, конечно, теплые колготки. Вот, поэтому холодно. Что такое минус 22 градуса? Когда вы снимаете перчатку, и у вас голые руки, например, 22 градуса – это просто больно, вам больно. Несколько секунд, и вы начинаете чувствовать боль. Минус 1 градус, минус 2 – это чуть-чуть так щиплет. 
если ветер чуть-чуть чиплет, но минус 22 это уже просто боль. Вам больно и хочется быстро надеть перчатку. Поэтому, пожалуйста, одевайтесь теплее. А, что еще? Ну, перчатки обязательно, обязательно шею защитить. И вообще идеально, если вы в такую погоду выходите на улицу, это, конечно, двигаться. Двигаться. Например, когда я была маленькой, я жила в, на севере России, в Северодвинске. И там было иногда минус 30, минус 40. Но когда мы ходили на улицу, мы катались на лыжах, мы катались на санках, мы бегали, мы прыгали. Это было очень здорово. Поэтому обязательно двигаться. Если вы идете гулять в лес или в парк, возьмите с собой термос с теплым чаем, осторожно с алкоголем, постарайтесь не пить слишком много алкоголь на улице. Вот лучше горячий чай. Вот смотрите, здесь человек катается на лыжах, молодец. Вот, на работу поехал, наверное, спортсмен. Вот так, дорогие друзья. Ну что, если вам понравились мои советы, подписывайтесь, ставьте лайк. И спасибо членам «Русская дача» за это видео. Пока-пока.